বাংলাদেশের সুখী ও সমৃদ্ধ একটি গ্রাম রংমেহের যেন হিজল তমালের ছায়া ঢাকা বাংলাদেশের সবুজ আঁচল সে গ্রামের মানুষেরা একেবারে অন্য রকম কারো সাথে কারো বিরোধ নেই খুন খারাবি নেই চুরি ডাকাতি নেই ঝগড়া বিবাদ নেই ভালোবাসা আর স্নেহ প্রেমের ছায়া নির রং মেহের আছে উদার আকাশ সোনালি শস্য ক্ষেত কৃষকের সহজ জীবনের উচ্ছ্বাস আছে প্রণয় কৌতুক উদ্যাম উল্লাস এ জটিল পৃথিবীতে একটি স্বপ্নের গ্রাম রং মেহের সরল মানুষের রঙিন জীবনের ঠাস বুননে বিচিত্র বর্ণের এক নকশি কাঁথার মাঠ যেন স্বপ্নের দেশ রূপকথার গ্রাম সেই রূপকথার গ্রাম রং মেহের নিয়ে আমাদের নাটক রঙের মানুষ প্রতিটি মানুষের অন্তরের আলোয় দেখা রঙের মানুষ তাদের সবাই যেন এক একটি গল্প রঙের মানুষ ও রঙের মানুষ রঙিলায় আকাশে উড়াও অন্তরের হাউস রঙিলায় আকাশে উড়াও অন্তরের হাউস ভাবের হাটে সদা করে রঙের হাটে যা অন্তর বাহির এক করিয়া এক তারে বাজাও রে মানুষ রঙিলায় আকাশে উড়াও অন্তরের হাউ রঙিলায় আকাশে উড়াও অন্তরের হাউ फाइटे भेबे <laughs> আমি রং মেহের গিয়েছিলাম আপনার খোঁজ করতে কান্দিস নে চুপ কর সকালটা হোক তোর সে কন্যা সন্তানের অভাব মেটানোর জন্য আমি পঞ্চশীলা থেকে একটা বাপ মা মরা মেয়ে ধার করে এনেছি ধার করে এনেছেন কোথায় রেখেছেন তারে খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলো আমরা চলে যাই ভাল লাগতেছে না আর সাত সাবাই বাবাজি আর তার বোন কুসুমটা ডেকে নিয়ে আয় যা আচ্ছা যাচ্ছি আমনি চলে যাবা কি করে তোমরা বস্তা নিশার মেয়ে মা তোমাদের বস্তা নিশার কাছে না পৌঁছাই তো যেতে দিতে পারবো না আপনার বুবুজান রে আজ তো লাজুক লাজুক লাগতেছে এই মাত্র লজ্জাবতী গাছের উপর দিয়ে সকালবেলা ভ্রমণ করে আইছি তো তাই আপনারে দেখি লজ্জাবতী লতার মতো গুটাই গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন যাই আপনার বুবুজান তখন লজ্জা ভেঙে ছড়ায় পড়বে যাই যাবেন না আপনি লজ্জাবতীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে কোনো কথা বলতেছেন না তো আমি থেকে কি করব আপনারা তাহেন আমি যাই তালি মনে কথা হবে না 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 তুই যাব আপনার বুবুজান রে যে কি রকে ধরেছে সেটা বুঝতে পারতেছি 
তবে এটা বুঝতে পারতেছি যে তার রোগটা নির্ণয় হওয়া দরকার আর চিকিৎসা দরকার বুধ রসটা কথা কয়ে দি রাত্রি লটারি কথা আমি তার আগে একটু আলেক ফকির বাড়িতে যাবো আলেক ফকির বাড়িতে আলেক ফকির বাড়িতে আমিও তো এনেই যাচ্ছি তাহলে আমার একটু চড়ান না আসেন জানেন না কেউ আমার আপনি আপনি করে ডাকলি আমার কাতু কুতি লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার আমি তুমি বলতেছি তা বাড়ির খবর সবর কিছু জানো কিসির কিসির খবর মানে ওই বস্তানি দাদা তোমার হা মেলা দাদিরে বুঝো এসো যে কোনো কুল কিনারা করতে পারিস না আচ্ছা মায়ের তুমি যখনই আমাকে খাতি যাও তখন এটা চেলা কাঠ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াও হ্যাঁ মনে হয় আমরা তোর গরু আর তুই আমাদের রাখা আমি রাখাল আপনাদের নিয়ে না আমি মাঠে চড়াতে যাব রাখাল আমার হাতে এমন ঝাড় খাবানে এটা হাড়ের কল কব্জে খুলে যাবে না বললাম আরে বাবা এই নাস্তা কি নাস্তা করার জন্য এই নাস্তা খাওয়া একটা রাস্তা বের করা এই বাড়িতে কোন পথে ঢোকা যাবে সেই রাস্তা বের করার জন্য চেষ্টা করো শান্ত মনে ভদ্র ভাবে আগে তাদের মেহমানদারি করো তারপর যা ইচ্ছে তোমার তাই ভুলো সবার বদন সবার প্রমাণ হয়ে গেল তুই আবার ব্যাপার ওদের তক দিলে যা আছে তাই খাবে যা ওদের সমাধান করে ডেকে নেই 
ঠিক আছে আসো বসো তোমরা আমি আপনার এখানে একটা জরুরি কাজে ফিরে এসেছি আমার কাছে আপনার জরুরি কাজ ফকিরের কাছে কারো জরুরি কাজ থাকে প্রথম শুনলাম সত্যি আমি আপনার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি জি বলেন আমি আপনার এই ভিটে বাড়িটা ভাড়া নিতে চাই জি বুঝতে পারলেন না আমি আপনার এই ভিটে মাটিটা ভাড়া নিতে চাই তাতে আপনারও কিছু আয় রোজগার হবে আর রংমেহের গ্রামের মানুষের জন্য এমন একটা জিনিস কি জিনিস সেটা পরে জানতে পারবেন তার মানে আপনি কি এই গ্রামে থেকে যাবার কথা ভাবতেছেন এই গ্রামে সংসার করবেন আমার মতো ভবঘুরে মানুষের সাথে কে সংসার করতে রাজি হবে বলেন ভবঘুরে হইছে তা কি হইছে তুমি তারে বানবা সংসারের দড়ি দিয়ে তুমি তারে বানবা সংসারের দড়ি দিয়ে গলায় বেঁধে আমি তা রাখা লই ঘুরে বেড়াবো ও আমি পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে যাও তো যা খুশি তুমি তাই করো আমি আর তোমার কিছু কব না মঞ্জিলা ও মঞ্জিলা দিল খুশ জি ভাইজান একটু বাইরে আই দেখিনি আসতেছি কি হইছে দুলাল দাদা যা হয়েছে ভালো হয়েছে কি হইছে তোর মঞ্জিলা বুড়ু বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলাইছি আশেক ঘটক ভালো পাত্রের সন্ধান দিয়েছি পাত্র মাশাআল্লাহ মুমতাজের বাপ কি খাপে খাপ মুমতাজের বাপ তোর একেবারে যোগ্য পাত্র বাজে কথা বলে না ভাইজান নিজের বিয়ে ঠিক করো একদম বাজে কথা বলছিস না আমি তোর বিয়ে না দিয়ে খান্দ দেব না ছেলে তোরে অনেকবার দেখেছি সে তোরে বিয়ে করার জন্য এক পায়ে খাড়া এখন তুই যদি তারে দেখে পছন্দ করি তাহলে কেল্লা ফতে সামনে শুক্রবারই বিয়ে তাই নাকি দুলাল দা সব ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ আজ বইকালে আমরা পাত্র দেখতে যাব কিছু তাই না দেখ মঞ্জিলা তোর কথা আমি অনেক শুনেছি আর শুনবো না শাড়ি পরে সেজে গুজে থাকবি বিকালে আমরা তিনজনে মিলে পাত্র দেখতে যাব হ্যাঁ বললি হলো এইবার বোঝো লটারিতে নাম উঠেছে শহর আদি আর তোমার বিয়েতে যাচ্ছে একটা শূন্যের সাথে যারে তুমি চেনো না জানো না মাঞ্জেলাবু লটারি হলো গিয়ে একখান ভাগ্য ভাগ্যের সাথে নাম বেবানি করে না মানে পদে পদে বিপদে পড়বা এখন আমি কি করব রে কি করবা সে তো এখনই গ্রামের মধ্যে আছে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় তুমি তার পথ আগলে ধরবা তারে খুলে কবা তোমার মনের কথা কিন্তু তারে চিনি না জানি না তার কাছে মনের কথা বলবো কি রে তালি মর फिर गकेट मारि अथवा भिक्के कानले गृहस्थ अमंगल है तुम्हारे रखते ना तुम्हें केंदे আমার অমঙ্গল করো না মাজননি তোমার আমি কন্যা বলে জেনেছি কাছে থাকো আর দূরে থাকো চিরদিন তোমাকে কন্যা বলেই জানব হামেলা যে তোমাদের উপর এইভাবে রুষ্ট হবে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি আচ্ছা দেখি আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখি আপনারা আমার মার ব্যবহারে মনে কষ্ট নিয়ে না মা একটু ওই রকমই কি নাম আপনার কুসুম ভাইজান ভাইজান 
কি বলে ডাকলে ভাইজান কোন বুনির মুখী ভাইজান ডাক এই প্রথম শুনলাম আমি কি আদরের ডাক বোন তোমার আমি বোন বলেই জানলাম আজকে থেকে তুমি আমার সত্যিকারের বোন তাহলে এটি তোমার শেষ কথা আপনার কাছে সুতো দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল না কি বিপদে পড়লাম ক দেহি কেন কি বস্তা নিশা একটা লোকের এই বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারবি না এটাকে সহ্য করা যায় এটারে যদি রাখতে পারি তুইও তো একটা বোন পাবি আব্বা আপনি ঠিকই বলেছেন আমি তো মারে এই কথাটাই বলতে যাচ্ছি হ্যাঁ সত্যি হ্যাঁ করে আমার সুখ সব শুন যেইভাবে পারিস তোর মারে রাজি করার চেষ্টা কর আমি আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব এই নিয়ে আপনি অনেকবার আমার বিয়ের ব্যবস্থার কথা বলেছেন যতবার বলেছেন ততবারই আপনি ভুলে আমি সত্যি করে বলতেছি আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব টাকায় দেখছিস কি মনে থাকে যেন কি বলতে এসেছিস বাজারের হয়ে দালালি করতে এসেছিস বাজারের হয়ে না বোনের হয়ে আমি তারে বোন বলে মেনে নিছি মা সে আমার আগের জন্মের বোন পরের জন্মে এই প্রথম তার সাথে আমার দেখা হইল তুমি তারে মেনে নাও মা অসম্ভব যা যা হেতে যা নালে নালে কি তুমি হারি করে সরা শুরু করবা নে কি কো তুমি এখন আবার দিনের বেলা এতগুলো লোকজনের সামনে হারি করে ছোট ছোট করে একটা পেস্টে যে ছোট পড়ে যাবে একেবারে মা তুমি আরেকবার বিবেচনা করে দেখো মা আমি তাহলে যাই চাচা যাই যাও তবে যাওয়ার আগে তোমার হামেলা সাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও যা বিদায় নিতে হয় যা যাও আমরা তালি যাই আপনি আমাদের থাকা জায়গা দেন নাই বলে মনে করেন না আপনার উপর রাগ করেছি যাই মা মা 